ويا أهل الأهواء المختلفة ويا أهل الصراعات على المقاصد الفانية قد أرسلنا إليكم رسلا وأنزلنا كتبا وما بعثناهم عبثا ولا أرسلناهم لعبا ولا لهوا ولكن لتقوم الحجة وتتضح المحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد توالوا حتى ختموا بإمامهم وسيدهم سيد من في الأرض وسيد من في السماء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قد نصبناهم أعلاما على الهدى وإنقادا لكم أيها البشر من طغيان فكركم ومن طغيان تصوراتكم ومن طغيان أهوائكم ومن طغيان أغراض نفوسكم ومن طغيان اعتداء بعضكم على بعض قد أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ليهتدى بهديه وليقتدى به ولينفذ أمره في البرية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله حتى ختمناك بالرسل فأنت عصمة خلقنا من الزيغ والضلال ومن الغي والردى أنت باب الهدى ومجمع الحق والتقوى فليطيعوك وليتبعوك وليحكموا أمرك يرشدوا ويهتدوا وينقدوا ويسعدوا وإلا حل عليهم العذاب والعياذ بالله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله تبارك وتعالى فيطيعه كل من صدق في إرادة الخير وإرادة الحق والهدى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقد جيت يا ختم الرسل فلو أنهم ولو عصونا ولو خالفونا إذا أحسوا بالخروج عن أمرنا التجأوا إليك لأنك خيرتنا وبابنا وصفوتنا والواسطة في إنزال الخير إلى خلقنا لرحمناهم ولغفرنا لهم فقل لهم وإن عصوا فليلجأوا إلينا من بابك فلن نخيبهم إذا أتونا من هذا الباب الذي نصبناه لهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا عبدنا وصفوتنا وخيرتنا من بريتنا يا باب رحمتنا يا مصدر منتنا ونعمتنا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وأنت توجهت إلينا في شانهم ما كنا خيبنا من قصدك من أجلنا وخاطبتنا من أجله فمن قصدنا قصدك من أجلنا فخاطبتنا من أجله عفونا عنه لأجلك ورحمناه لك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ولكنت عندهم ولكنت معهم بمجيئهم إليك سيجدوني بمجيئهم إليك سيجدوا رحمتي وعفوي وتجاوزي عما كانوا منهم قل لهم يخضعوا لي ويقصدوني من الباب الذي فتحته لهم وياتوني من العلم الذي نصبته لهم ومن الطريق الذي شرعته لهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله توابا رحيما وفي الآية من التنويه بقدر هذا النبي ما يعلمه كل ذي فطنة ولب في خطاب الرب جل جلاله وفيه الرد الواسع على من يدعي أن لا حاجة للوسيلة وربما قال بعضهم إن الله لا يحتاج إلى واسطة ومن قال لكم إن الله يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى إيمان فهل نكفر ولا يحتاج إلى عبادة فهل نتركها ولا يحتاج إلى صلاة فهل نترك الصلاة ولا يحتاج إلى صوم فهل نترك الصوم يا بلها ما يحتاج الله إلى شيء ولن يحتاج لكن نحتجنا إليه ولما توجهنا إليه احتجنا لأن نتوسل إليه بما شرع لنا 
وبما ندب الينا ندبنا اليه وبما احبه منا فتوسلنا بعباده الصالحين وحزبه المفلحين ولا شك ان امامهم اجمعين نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الرحمن يخاطبنا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فان لم يكن هناك فائده ولا حاجه لنا مش لربنا لا حاجه لنا الى الواسطه فما معنى جاءوك هذه اليس الله موجود عندهم اليس الله سامع لهم ومطلع عليهم فلا داعي لأن يجوءوا ما دام أن الوسيلة لا حاجة لها لما بالمجيء إلى محمد أقعد في مكانك وقل تبت إليك يا رب جاءوك واستغفروا الله ما كفى استغفارهم استغفروا 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 قال واستغفر لهم الرسول أنت خاطبنا فيهم لنقبلهم من أجلك لنرحمهم بك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فمن قصدك من أجلنا فكلمتنا من أجله رحمناه من أجلك ووجدنا عند ذلك توفي بوصف تواب الرحيم وجد الله بوصف تواب الرحيم فيا ما أسعده وما أسعد حاله إذا وجد الله توابا رحيما وإلا فالكل يجد الله سبحانه وتعالى ولكن أهل البعد وطرد يجدون الله منتقما جبارا معذبا لهم غاضبا عليهم والعياذ بالله تعالى ولكن من قصد هذه الوسيلة الشريفة وذا الرتبة المنيفة وجد الله توابا رحيما وجد الله توابا رحيما ومن وجد الله توابا ماذا يبقى من ذنوبه ومن وجد الله رحيما ماذا يبقى من الخيرات لا يؤتيه إياها ولا يتفضل بها عليه لوجد الله توابا رحيما ومضى عامة المفسرين يذكرون الآية ويذكرون حكمة زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالمجيء إليه في حياته ثم جاء ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفاره في قبره لأمته وارد في السنة الصحيحة بالنص الكريم وقال صلى الله عليه وآله وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قالوا حياتك يا رسول الله خير لنا فكيف مماتك خير لنا قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم أشرع لكم الشرائع وأسن لكم السنن ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ومن أراد أن يخصص الآية بأن لا تكون إلا أيام كان سيدنا رسول الله في حياته الدنيوية وفي عالم هذه الدنيا متقول بغير دليل متطاول على النص والتنزيل ليس في النص إشارة لا كتابا ولا سنة ولا يفهم العقل إلا غير ما يدعي هذا المدعي وغير ما يقول هذا المتقول المتطاول ما الذي يخصص ذلك بكون سيدنا المصطفى في عالم الدنيا هل كان في عالم الدنيا يقدر أن يستغفر وهو في البرزخ لا يستغفر النص يقول يستغفر فما الذي حصل هل كان في عالم الدنيا محبوبا عند ربنا فلما انتقل إلى البرزخ ذهبت محبة الله إلى من يقول هذا فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى هل كان أيام في عالم الدنيا في درجة رفيعة فلما ما تنحط منها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاشا لله من قال ذلك فقد كفر بل يزداد قدرا وعلوا عند الله في كل لمحة وفي كل نفس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولقد أنبأنا في الحديث أن شان وجوده العظيم في عالم البرزخ الذي تبدو منه البوادي لأهل عالم الدنيا 
إلى آخر الزمان ولا ينزل النعيس ابن مريم ثم لا يأتيني إلى قبري ثم لا يسلمن علي فلا أردن عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي إلى قبري فمن يصحح لفظ رسول الله ويقول لا تقول يا رسول الله إلى قبري قل إلى مسجدي ممكن أعوذ بالله من غضب الله غلط النبي أستغفر الله من يقول هذا لي كيف تقول يأتي إلى قبري عيسى يقصد قبرك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ما العيسى ما يعرف <تصفيق> عيسى ما يعرف ولا محمد ما يعرف أستغفر الله أهل هذه المفاهيم لا يعرفون محمد يعرف وعيسى يعرف والصالحون يعرفون والصعب يعرفون نحن على قدمي والذي يدعي هذه المفاهيم لا يعرف من غير شك أين يكون ميزان عند محمد وعند عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يذكر باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام النووي في كتاب الأذكار فيلوي على ذكر قصة العتبي يا يذكر تفسير هذه الآية الإمام ابن كثير فيلوي على ذكر قصة العتبي والمفسر الثاني والثالث والرابع ويتواردون عليها لما تحمل من معنى تفسير الآية الكريمة ما ذاك ما ذاك ما جاء عن العتبي قال كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعرابي وقف على القبر قال سلم على النبي قال يا رسول الله جيتك مستغفرا لذنبي فاستغفر لي اني سمعت الله يقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جيتك مستغفرا لذنبي تائبا لربي فاستغفر لي يا رسول الله ومضى قال فغلبتني عيناي فرايت النبي مقبلا قال قم يا عتبي فالحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له أبشره أن الله قد غفر له وجاء أعرابي آخر في يوم من الأيام وبعض أهل الصلاح عند قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وسلم سمعه يقول بعد أن سلم على سيدنا الرسول وصاحبيه قال اللهم هذا عدو هذا نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن تغفر لي يفرح نبيك ويحزن عدوك وينجو عبدك وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويفرح عدوك ويهلك عبدك وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك ومضى قال <تصفيق> فغل... فنمت فرأيت نبي يقول قم فالحقه قل إن الله قد غفر له بحسن مسألته حسن مسألته جاء يترك باب الكريم باب قال يا رب الآن قد جيت عند نبيك وأنا دايب واسمع ذا عبدك ونبيك وحبيبك محمد وأنا عبدك الشيطان عدوك هذا الحين واحدة من الثنتين تغفر لي ولا ما تغفر لي إن تغفر لي يفرح نبيك إن جو عبدك ويحزن عدوك وإلا تغفر لي يحزن نبيك صلى الله عليه وسلم يحزن نبيك ويفرح عدوك ويهلك عبدك وأنت أكرم من أن تحزن نبيك تفرع عدوك ذلك عبدك ما, ما, ما هذا يجي منك فألهمه الله حسن السؤال وحسن الطلب فأعطاه الإجابة ومن أعطي الطلب لم يحرم الإجابة وإذ كان يقول سيدنا عمر عليه رضوان الله ما أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم السؤال هم الطلب كيف أسأل كيف أطلب فإذا جاء السؤال وطلب مني على وجهه الجميل فلا أحمل هم الإجابة الإجابة يقينا من الكريم المجيب جل جلاله أما يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء ويجعلكم غلفاء الأرض وقد ذكروا أن جماعة خرجوا بميتهم يصلون عليه وإذا بأعرابي جاتي معهم فيحضر الجنازة فيصلي معهم ورجعوا فرأى هذا صاحبه في النوم ما فعل الله بك؟ قال غفر لي حين صليتم علي بدعاء الاعرابي اللي صلى معكم، قال الاعرابي يدعو في صلاته فغفر الله لي بدعاء الاعرابي، قال الله ونحن كم من واحد نصلي عليك ولو ما كان له دعاء الاعرابي اللي نفد واللي قبل عند الله تعالى، خرج ثاني يوم يدور في السوق حصل البدوي الذي صلى معه قال تعال قل لي ايش دعوت لما صلينا على الجنازه امس حضرت قال حضرت معكم الجنازه لما رايتكم 
تصلون على ميت رحمته جي تصلي معكم قال ماذا دعوت قال أنا لجاهل ما أعرف أدعو ولا كذا قال قل لي إيش تعود قال لما أنا ما أعرف وأنا جاهل قال وقفت وأنتم تدعون فرحمت الموقف وقلت يا رب إن هذا لو كان اليوم ضيفي لذبحت له ناقتي هذه إكراما لها لو كان ضيف ولكنه اليوم ضيفك أنت فأنت تكرمه لو كان عندي أنا ضيف بأكرمه بذبح له الناقة حقي قال قلت هكذا يا ربي قال يا لها من كلمات صادفت باب القبول قد رأيت الميت البارحة وقال إن الله غفر لي بدعاء الأعرابي بيد الدعوات اللي دعيت بها ربك سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولما المجيء إليك ولما طلب استغفارك أنت لتستغفر لهم أنت ليقبلوا عندنا لأن أوقفناك في موقف تشريف وتكريم ورفعناك فيه وخصصناك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم منعنا عنهم حقيقة الإيمان بنا حتى يحكموك يا صفوتنا ويا عبدنا في كل ما شجر بينهم ولا يكفي ذلك لا يجعلون في أنفسهم استثقالا لحكمك بل يفرحون بك وبحكمك مهما خالف هواءهم ومهما خالف شهواتهم ويسلمون لك فوق ذلك تسليم وأحلب بربوبيتي لا ذاقوا حقيقة الإيمان ولا كمل إيمانهم حتى يعاملوك بهذه المعاملة وما دمت عندنا كذا فليقصدوك إذن وليتخذوك وسيلة إلينا أما ترى الآيات متناسقة مع بعضها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فصلى الله على من كرمه الله تكريما وعظمه تعظيما ورزقنا وإياكم حسن متابعته قولا وفعلا أمرا ونهيا ورزقنا الاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين واجعلنا في عبادك الصالحين ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل ونعتقد يا أرحم الراحمين وأيقظ قلوب المسلمين في المشارق والمغارب وارزقهم التعاون على ما يرضيك وادفع عنهم أسباب الشقاق وموجبات الطرد والبعد والنفاق والآفات والعاهات ظاهرا وباطنا يا مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين الله الحبيب عمر خير الجزاء على ما أفاد وأجاد ونسأل